வணக்கம் நான் ஜெயச்சந்திரன் கற்க கற்க சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் மெர்ஜண்டைசிங்கில் அடுத்த செக்மெண்ட்டு நெட்டிங் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எப்படி இந்த யானில் குவாலிட்டிஸு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோமோ நெட்டிங் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு செக்மெண்ட்டு நம்மளுடைய கார்மெண்ட் மேக்கிங்கில் அந்த நெட்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபேப்ரிக்கை உருவாக்குற இடம் யானை வந்து ஃபேப்ரிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுற இடம் இதில் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா மூணு மேஜர் மிஷின்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று சிங்கிள் ஜெர்சி இன்டர்லாக் அண்டு ரிப்பு ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா சிங்கிள் ஜெர்சி அதை பிளைன்னு சொல்லுவாங்க ஃபைன்னு சொல்லுவாங்க ஃபைன் ஃபேப்ரிக்னு சொன்னாலும் சிங்கிள் ஜெர்சி தான் பிளைன்னு சொன்னாலும் சிங்கிள் ஜெர்சி தான் அது சிங்கிள் ஜெர்சி இன்டர்லாக் இதை வந்து வெளிநாட்டு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஜெர்சின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்லாக் வந்து டபுள் ஜெர்சின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து ரிப்பு இந்த மூணு வகையான மெஷின்ஸில் தான் இந்த டோட்டல் நெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியே இயங்கிட்டுருக்கு இந்த சிங்கிள் ஜெர்சிங்கிறது தான் நம்ம இந்த நெட்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட எழுவத்தஞ்சு பர்சன்ட்டு எழுபது டு எழு அறுபதுலேருந்து எழுவத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் ஃபேப்ரிக் சிங்கிள் ஜெர்சி ஃபேப்ரிக் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எதனால் அப்படின்னா அதை இன்னொரு எல்லா புக்ஸ்லையும் சொல்லியிருப்பாங்க இட் இஸ் பூவர் மேன்ஸ் ஃபேப்ரிக் இட் இஸ் பூவர் மேன்ஸ் ஃபேப்ரிக் அந்த வேர்டு அந்த டெஃபனிஷன் வேர்ட்லேயும் இருக்குது பூவர் மேன்ஸ் ஃபேப்ரிக் அப்படின்னா ஒரு ஏழைப்பட்ட மக்களுக்கு காட்டன் துணி போடணும் அப்படின்னா இவ்வளவு குறைந்த விலையில் ஒரு தரமான காட்டனை உபயோகப்படுத்தி ஒரு துணி கொடுக்க முடியும்னா அது நெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரினால் மட்டும்தான் முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் ஒரு நூற்றம்பது ரூபாயிலேருந்து இரநூத்தம்பதுக்குள்ள ஒரு நல்ல டிஷர்ட் எடுக்க முடியுது இந்தியாவில் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி நெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி அதுவும் வெஃப்ட் நெட்டிங் வார்ட் நெட்டிங் கிடையாது ரெண்டு வகையான நெட்டிங் உண்டு வார்ட் நெட்டிங் வெஃப்ட் நெட்டிங் அண்டு கிராச்செட்டு ப்ளஸ் சாக்ஸ் நெட்டிங் நம்ம பார்க்குறது வந்து வெஃப்ட் நெட்டிங் நம்ம திருப்பூரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து வெஃப்ட் நெட்டிங் வெஃப்ட் நெட்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா லூப்ஸுனுடைய லெக்ஸ் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் வார்ட் நெட்டில் லூப்ஸுனுடைய லெக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் க்ராஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ வார்ட் நெட்டிங் வந்து வித்து வயசாக எலாங்கேஷன் இருக்காது வெஃப்ட் நெட்டிங் வந்து வித் வயசாக எலாங்கேஷன் இருக்கும் அந்த துணியை நீங்கள் சர்க்குலர் ஃபார்மில் ஒரு துணி இருக்குன்னா அதை நீங்கள் வித் வயசாக இழுக்கலாம் இழுத்தா அது எலாங்கேட் ஆகும் எத்தனை ஆகும் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் இன் ஒன் இன்ச் எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பொறுத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷன் ஆகும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆகலாம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆகலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகலாம் சில இடங்களில் செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் கூட ஆகலாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் ஃபேப்ரிக் யான் கவுண்ட் எதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் பொறுத்து அது மாறுபடும் சரி ஒரு நல்ல துணிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த எலாங்கேஷன் எவ்வளவு நீங்கள் இழுத்தாலும் அந்த துணி திரும்பி தன்னுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டஸுக்கு வர வேண்டும் எந்த இடத்துல நீங்கள் இழுத்தீங்களோ விட்டீங்கன்னா எந்த இடத்துல நீங்கள் இழுத்தீங்களோ அந்த இடத்துக்கு வரணும் உதாரணத்துக்கு இருபது இன்ச்சு துணின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு முப்பது இன்ச்சாக இழுக்கிறீங்க ஓகே விட்டுட்டிங்க இது எங்கே வந்து நிற்கணும் துணி எலாங்கேஷன் எங்கே வந்து நிற்கணும் இருபது இன்ச்சில் வந்து நிற்கணும் அதுதான் நல்ல துணி அப்போ மட்டதெல்லாம் கெட்ட துணியா சார் இல்லை அப்படி கிடையாது அப்படி டெஃபினிஷன் கிடையாது அதாவது ஒரு ஐடியல் ஃபேப்ரிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா என் ஐடியல் நிட்டிங் ஃபேப்ரிக் நிட்டட் ஃபேப்ரிக் அப்படிங்கிறதுடைய டெஃபனிஷன் தான் இது தி ரீசைலன்ஸ் அதாவது திரும்பி வரும் தன்மை தி எலாங்கேஷன் அண்ட் தி ரீசைலன்ஸ் சுட் பி இன் அ ப்ரொப்போஷனேட் கண்டிஷன் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் என்ன தான் எலாங்கேட் பண்ணாலும் சில துணியில் திரும்பி வராது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த கவுண்ட்டுக்கு அந்த யானை வச்சு எத்தனை லூப்ஸ் வந்து வித் வைஸாக போடணுமோ அத்தனை லூப்ஸ் போடலை கம்மியாக போட்டிருக்காங்க அப்போ துணி வந்து சல சலன் இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இழுத்தீங்கன்னா இருபது இன்ச்சு இழுக்கும்போது முப்பது இன்ச்சு இழுத்திங்கன்னா அது இருபத்தஞ்சில் வந்து நின்றுக்கிறோம் அதுக்குள்ளே வராது உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிற துணிகள் இருக்குது சில துணி இருக்குது இழுக்கவே முடியாது நீங்கள் இருபது இன்ச்சு முப்பது இன்ச்சு இழுக்கவே முடியாது இருபது இன்ச்சு துணியை வந்து நீங்கள் இருபத்தஞ்சு இழுக்கிறதே கஷ்டம் என்ன காரணம்னா தேவைக்கு அதிகமாக லூப் போட்டாங்க தேவைக்கு அதிகமாக லூப் போட்டாங்க சரி அப்போ இது என்ன சார் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் இன் தி வித் வைஸ் ஆஃப் தி ஃபேப்ரிக் நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் இன் தி வித் வைஸ் ஆஃப் தி ஃபேப்ரிக் எத்தனை இருக்கோ ஒரு இன்ச்சில் நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் இன் தி வித் வைஸ் ஆஃப் தி துணியினுடை
ಅದೇನದೆ ಲೂಪ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟೇ ಲೂಪ್ ದಾಂ ಇಂದ ಲೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಊಸಿ ತನ್ನುಡೆಯ ಅಂದ ತುಳಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಪಡ್ರೆ ನೂಲುಡೆಯ ನೀಳದ ತಾನೆ ಲೂಪ್ ಲೆಂತ್ನ ಸೊಲ್ರು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಯು ಶೇಪ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಊಸಿ ತೂರು ನೂಲೆ ಇಳುಕದೆ ಅಂದ ನೂಲೆ ಇಳುತ್ತೆ ಎವಳ ನೀಳಮಾನ ನೂಲೆ ಇಳುತ್ತೆ ಅಂದ ತುಣಿಯ ಅಂದ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಕ್ಕೆ ಅಬ್ಡಿನ್ ಸೊಲ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರದ ಲೂಪ್ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ಲೂಪ್ ಲೆಂತ್ ವಚಿತಾ ಉಂಗಳಿಗೆ ತುಣಿ ನಡಿಯ ಜಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಂನ ಏನೋ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿ ಬರ್ದ ಮೊದಲ ಲೂಪ್ ಲೆಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಜಿ ಎಸ್ ಎಂ ಸರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಂನ ಏನೋ ಸರ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಎಂ ಅಬ್ಡಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೀಟರ್ ಅಬ್ಡಿನ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ನೀಲಂ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಆಗಲಂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದಾನೇ ಸ್ಕ್ವಯರೇ ರೆಂಡು ಪಕ್ಕ ಒರೇ ಮರಿ ಮೆಸಿಂದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದಳವಕ್ಕೆ ತುಣಿಯ ಎಡತೆ ನೀವು ಒಂದು ತರಾಸಲ ಪೋಟ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ ಪೋಟ ವೆಯ್ಟ್ ಪಣ್ಣಿಂಗನಾ ನೂತಿ ನಾಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚಿನ ನೂತಿ ನಾಪ್ಪತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಎಂ ನೂತಿ ಅಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚಿನ ನೂತಿ ಅಂಬತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎರಡುನೂರು ಇಂಚಿನ ಎರಡುನೂರು ಜಿ ಎಸ್ ಎಂ ಪುರಿದ ಸೊ ಇಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನದೆ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪ್ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಣ್ಣದು ಏನದೆ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪ್ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಅಬ್ಡಿಯನ್ನು ಪೇಸಂಬೋದು ಇಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ನುಡೆಯ ಪಾದಿಪು ಏನ ಸರ್ ಅಪ್ಡಿನಾ ಇಪ್ಪ ನೀವು ನೋ ಒಂದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನಕ್ಕೆ ತರ್ಟೀಸ್ ಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪಣ್ಣುಂಗ ಸರ್ ಎನಕ್ಕೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ವೇಣು ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಸೊಲ್ಡ್ರಾಗೋ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಚ್ಚಿಂಗ ನಾನು ಏಕೆಂದರೆ ಪೋಣ ರೆಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಇದೋ ಪೇಸ್ನೆ ಅದು ತಿರುಪಿ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಪಣ್ಣ್ರೆ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಫಿನಿಷ್ ಬಂದು ನೂತಿ ಎಲ್ವತ್ತಿ ಆರು ಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿರ್ಚಿ ನೂತಿ ಎಲ್ವತ್ತಿ ಆರು ಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿರ್ಚಿ ಅಪ್ಪೋ ಉಂಗಳ ಪೊರ್ತವರಿಗೆ ಆರು ಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ಯಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪಣ್ಣಬೋದು ಆರು ಗ್ರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಚ್ಚಿಂಗಿನ ಅದು ಪ್ರಪೋಸ್ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟದಟ್ಟ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಂಗಳು ನಷ್ಟವೇ ವಚ್ಚಿಕಲಾಂ ಸರಿ ಇಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಲೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆನಾಲೋ ನೀವು ಅದು ಏತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬಯಂಗ ಸೇತುಕ ಏತಕ್ಕೆ ಮಾಟಾಂಗ ಏ ಅಬ್ಡಿನಾ ಇಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಒಂದು ತುಣಿಯ ತೊಡಂಬೋದು ಉಂಗ ಉಳ್ಳಂಗೈಲ ಒಂದು ಉಣರ್ಚಿ ಬರೋ ತುಣಿ ನಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟಾ ಇರಕೆ ಅಬ್ಡಿನ್ ಸೊಲ್ರು ಅಯ್ಯೋ ತುಣಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಯಾಟ್ರಕೆ ಅಬ್ಡಿನ್ ಸೊಲ್ಲಿರೋ ತೊಟ್ಟ ಉಡನೆ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಟದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂದ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನಾವು ಒರ್ತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಪಣ್ಣು ಎಬ್ಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಪಣ್ಣ್ರದು ನಾನು ತೊಟ್ಟಿಟ್ಟೆ ಎನಕ್ಕೆ ಪುರುಚಿರ್ಕು ಎನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನಾ ಒಣಂದಿಟ್ಟೆ ನಾ ನಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ನು ವಚಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚನ್ ಡಿಸೈನ್ ವಚಿಂಗಲ ನಾನು ಇನ್ ತುಣಿ ಎಬ್ಡಿ ತೊಡ್ರೆ ತೊಡ್ರಪ್ಪ ನಾ ಫೀಲ್ ನಾನು ಉಣರ್ರೆ ಇದು ನಲ್ಲಾ ಇರಕ್ಕೆ ಇಂದ ತುಣಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಪಣ್ಣಲಾರು ನಾನು ಉಣರ್ರೆ ನಾನು ಇದ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣ ಬೆಳಿನಾಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇರಕರ ಒಂದು ಅದಾದ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಪಣ್ಣು ಏನನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಪಣ್ಣು 140 ಫಾರ್ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಪಣ್ಣ್ರೆ ಅಬ್ಬಿನ ಏನರ್ಥ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ಲ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಪೋಟಾ ತಾನೆ ಇಂದ ಫೀಲ್ ಬರೋ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರದ ಅದನ್ನುಡೆಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಗಳ
அப்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஜிஎஸ்எம் தி மெசரிங் யூனிட் ஆஃப் அ ஃபேப்ரிக் இஸ் நாட் ஓன்லி தி மெசரிங் யூனிட் இட் இஸ் தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் தி ஃபேப்ரிக் ஃபீலிங் இட் இஸ் தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் தி ஃபேப்ரிக் ஃபீலிங்கை தான் இங்கே ஜிஎஸ்எம்மாக இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் டிவிஎஸ்என்ஸை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வேணுங்கிறதுனால தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஜிஎஸ்எம்மில் இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஜிஎஸ்எம் இந்த கவுண்ட் போட்டு கொடுங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஜிஎஸ்எம் இந்த கவுண்ட் போட்டு கொடுங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஜிஎஸ்எம் இந்த கவுண்ட் போட்டு கொடுங்க சொல்கிறது காரணம் என்ன அந்த ஃபீல் ஸோ எக்ஸ்பிரஸ் ஆஃப் தி ஃபீல் அப்படிங்கிறதுனால நோ படி வில் டிவியேட் தி பையிங் ஆஃபீஸ் ஆஃப் தி ஃபேஷன் டிசைனர் ஆஃப் தி மெர்ச்சண்டைஸ் ஆஃப் ஹூம்ஸ் ஆர் இட் மே பி டசிங் ஹவ் எனி பவர் டு டிவியேட் தட் ஃபேஷன் டிசைனர்ஸ் அந்த இன்டென்ஷனை அவங்க டிவியேட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ தி எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னா வி மஸ்ட் பி வெரி 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 சின்சியர் அபவுட் தி குவாலிட்டி நான் கிளாஸினுடைய ஆரம்பத்துலேயே சொன்னேன் இங்கே என்னென்னா குவாலிட்டி ஆஃப் தி இண்டிபெண்ட் கம்பெனி கிடையாது இங்கே குவாலிட்டி ஆஃப் தி இண்டியா இஸ் பீங் டிஸ்பிளேட் இன் தி ஃபாரின் சாயில் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு ஜப்பான்காரங்க இத்தனை நாள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காங்கன்னா தே இஸ் சோல்டு தி குவாலிட்டி ஜப்பான் அப்படிங்கிறத ஒரு பிராண்ட் நேமாக வச்சு குவாலிட்டியை செல் பண்ணாங்க நாம் அதுக்கு ரெடியானால் மட்டும்தான் நம்ம இந்தியன் ப்ராடக்டை வெளிநாட்டுக்காரங்க கண்ணை மூடி வாங்குவாங்க அந்த குவாலிட்டியை ஃபீல் பண்ணுறது நம்மளுடைய ஒவ்வொருடைய கடமையாகும் ஸோ இந்த ஃபேப்ரிக்கை பற்றி நம்ம பேசும்போது நிட்டிங்கை பற்றி பேசும்போது ஃபேப்ரிக் வருது ஃபேப்ரிக்கை பற்றி பேசும்போது ஒரு மெர்ச்சண்டைஸ் எடுத்து அந்த பொறுப்பு இருக்குது நீங்கள் ஒரு நிட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் கொடுக்குறீங்க சார் எனக்கு இந்த இந்த இதில் சாம்பிள் வேணும் சார் கொடுக்குறாரு அவர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஜிஎஸ்எம்மில் ஒன் தேர்ட்டிக்கு எடுக்கிறாரு சாம்பிள் வாங்குறாரு அதே சாம்பிளில் இல்லை இவர்கிட்ட வச்சுருக்க சாம்பிளை அவருக்கு நிட்டிங்காரர் கொடுக்குறாரு கொடுத்து எனக்கு இந்த மாதிரி நெட் பண்ணி கொடுங்க சாருங்கிறார் அவர் அதை மாதிரி நெட் பண்ணி கொடுத்துட்டா பிரச்சனை இல்லை என்ன பிரச்சனை இங்கே ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கெல்லாம் சிட்ரா வந்து லூப் லென்த் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மெல்லாம் லோக்கலில் இருக்கும்போது இந்த திருப்பூர் வந்து லோக்கல் டிபெண்ட் பண்ணி ஓடினது நான் ஆயிரம் செவன்ட்டீஸு எயிட்டிஸ் அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் டெக்ஸர் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் டெக்ஸர் அப்படிங்கிறது என்ன துணியினுடைய நீள வசத்தில் அரை இன்ச்சில் எத்தனை லூப்ஸ் இருக்கோ அதை டெக்ஸர்னு சொன்னாங்க இத்தனை டெக்ஸர் இந்த கவுண்ட்டுக்கு வச்சா இத்தனை ஜிஎஸ்எம் வரும் என்பது சொல்லப்பட்டது அப்போ அந்த டெக்ஸரை வந்து ஏற்றி இறக்கும்போது ஜிஎஸ்எம் மாறுபடும் அப்படிங்கிறத வந்து நடைமுறை வச்சுருந்தாங்க அக்யூரசி வரல பிறகு தான் சிற்றாவனுடைய கைட் லைன் பிரகாரம் எவ்ரிபடியை சுவிச்சுடு இன்டு தி லூப் லென்த் அப்படிங்கிறதுக்கு சுவிட் ஓவர் பண்ணாங்க அந்த லூப் லென்த் வந்த பிறகு தான் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆச்சு அந்த லூப் லென்த்துங்கிறது என்ன எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெட்டிங்கில் மிஷினு மிஷினை பற்றி நான் அதிகமாக பேச மாட்டேன் பேசுவேன் ஆனால் அதை ரொம்ப டீப்பாக பேச மாட்டேன் ஆனால் மிஷின்லேருந்து வர்ற துணி எதனால் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத பேசுகிறது தான் இதனுடைய குறிக்கோளாக இருக்க முடியும் ஏன்னா நான் பேசுகிறது மெர்ச்சண்டைசிங் மெர்ச்சண்டைசிங்னால் தரமான துணி தயாரித்து கம்மியான விலையில் கொடுப்பது எப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் தி ப்ராடக்ட் சுட் பி குட் அண்ட் தி ரேட் சுட் பி காம்படேட்டிவ் எனஃப் டு தி கம்பீட் வித் தி அதர் காம்படிட்டர்ஸ் உங்களுடைய காம்படிட்டரோடு நீங்கள் வந்து கம்பீட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுடைய ரேட் இருக்கணும் அதோடு மட்டுமில்ல குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் எ குட் மெர்ச்சண்டைசர் ஆல்வேஸ் ட்ரைஸ் டு கிவ் அ பெஸ்ட் மெட்டீரியல் வித்தவுட் காம்ப்ரமைசிங் எனி குவாலிட்டி வித் தி லோயஸ்ட் பாசிபிள் ரேட் அண்டர்லை இந்த வேர்ட் லோயஸ்ட் பாசிபிள் ரேட் ஸோ அதை நோக்கி தான் நம்ம நகர்ந்துட்டுருக்கோம் இந்த ப்ரிகாஷன்ஸில் இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் எடுத்தால் அல்டிமேட்டாக நம்மளுக்கு ரிஜெக்ஷன்ஸ் கம்மியாகும் ரிஜெக்ஷன் கம்மியாச்சுன்னா யூ வில் பி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் என்றைக்கு ரிஜெக்ஷன்ஸ் கம்மியாகுது இண்டஸ்ட்ரியில் டெஃபினட்டாக அந்த கம்பெனி வில் பி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அந்த ரிஜெக்ஷன் கம்மியாகிறதுக்கு தான் நம்ம எதை தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நூலை பார்த்தோம் இப்போ ஃபேப்ரிக்கை பார்த்துட்டுருக்குறோம் நாளைக்கு பார்ப்போமா நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ